不，他不是了。顾耀廷神色凝重，望着赵黎的背影，心似飘忽。办完了事，赵黎带着顾耀廷去买了些好酒好菜，便急急的往家里赶。他想将这个好消息告诉楚臣、顾耀瑜和顾耀林他们。债务解决了，今天可是个好日子。晚上得做上一桌好酒好菜庆祝一下，可等赵黎和顾耀廷回到家，迎接他们的并不是顾耀瑜贤惠温和的笑脸，迎接他们的是院子里混乱不堪的杂乱脚印，还有昏死在院子的顾耀林。这是怎么了？突遭变故，赵黎惊愣当场，甚至忘记第一时间去查看顾耀林的状态。还是顾耀廷惊恐的呼喊，才将赵离的神魂拉了回来。二弟，顾耀廷扔下手中的东西，狂奔过去，蹲下来，小心翼翼将顾耀林抱在怀里，无助的朝赵离呼救道：“七主，你快来看看二弟究竟是怎么了。”赵离紧忙过去，经过一番探查，才知幸好没事，顾耀林只是气急攻心晕过去而已，身上的伤也无大碍。顾耀廷把顾耀林托付给赵离，惊叫着往里跑，嘴里叫着：“娘，你没事吧？”三弟，三弟你在哪儿？楚臣，发生什么事儿了？他就这般惊慌失措的跑向顾母的那间屋子去了。七主，七主。不一会儿，顾耀廷又跑回了院子，慌张道：“娘没事儿，他说张芳他们来了。”张芳见你不在，便把三弟和楚臣带走了。张芳，还钱的日子不是在明天吗？他们怎么今天就来了？赵离计算着日子，怒道：“这些流氓不守信用。”赵离不敢耽搁，将顾耀林送回房间后，带上顾耀廷，准备马上去找张芳算账。正在这时，篱笆外忽然传来一道女声，叫住了他正准备行动的脚步。不好了，不好了！紧接着，一个约摸一米七左右、膘肥体壮、憨厚中透着一些可爱的女子跑进院子。女子一见到赵离，就像抓到了救命稻草，气喘吁吁的奔过来，拉住赵离的手，就激动的说道：“哎，不好了，阿三！我在镇上看到张芳他们掳走了楚臣和顾耀瑜，便想去救他，谁知道……”我不仅没拦住张芳，还被他们的人揍了一顿。现下张芳要把他们带回福柳轩，我拦都拦不住。你快去看看，再晚怕是来不及了。女子这么一说，赵离才注意到其嘴角青紫的伤痕和凌乱的编发，就连她一身浅黄的衣裳上也留下了各种脏乱的痕迹，想来是被张芳那伙人打得不轻。阿阿三，赵离指了指自己，有些难以接受的问道：“这里的人叫他赵三，他也就忍了。可是阿三是个什么鬼？听起来像极了在街上卖印度飞饼的人。”见洛悠悠斩钉截铁的点头，赵离磨了磨后槽牙，没好气的说：“你就是洛悠悠。”顾耀瑜和他隐晦的提起过，原主恶贯满盈的前半生里，还有一个同样恶贯满盈的好友洛悠悠，他们妻女霸男，偷鸡摸狗，无恶不作，是个感情好到可以同穿一条裤子的狐朋狗友。赵离当时听了也就罢了，没有深究，现在看着眼前的女子，才对洛悠悠这个人有些真切的实感，且当下。此女表现的对赵离的所有情况都很了解的样子，除了洛悠悠，赵离想不出其他人。都这时候了，你在说什么啊？我当然是洛悠悠啊，几日没见，你还不认识我了？洛悠悠一脸莫名其妙，不知赵离这又是闹哪一出。哎，抱歉，我落水醒来后忘记了很多事，很多人。赵离给出了最官方的回答，洛悠悠一听，心急道：“那也
也不至于忘了我吧？我可是洛悠悠，阿三，你别吓我！他只有阿三这一个朋友，他要真的忘了他，可怎么办？呃，我自然不会忘记你。”赵黎艰难的安抚道。洛悠悠这才憨憨笑了一下，笑完马上又想起正事来，充满愧疚的说。哎，对不起啊，阿三，当初要不是我教唆你借张芳的钱去给楚辰赎身，你也不会欠张芳这么多钱，被张芳追债，造成今日的局面，都是我考虑不周，害了你。但我一听到张芳来找你要债，我就去我娘那里偷钱，想替你还债。可我好笨，钱没偷到就被我娘发现了，她把我狠狠揍了一顿，还把我关在家里，不让我出门。我等了好几天，好不容易才找到机会从家里逃出来。一上街便看到了张芳压着楚辰和顾耀瑜往福柳轩去。哎，是我没用，没拦住他们。从洛悠悠一长串话中，赵黎提取到了重要的信息。原来当初赵黎之所以借高利贷为楚辰赎身，有一半是听了洛悠悠的教唆。那洛悠悠。可真是赵黎的好朋友。果然，物以类聚，赵黎坏到骨子里，他的朋友又能好到哪里去？一想到那债务将他害成现在这样，若不是现在情况紧急，他真的很想揍洛悠悠一顿。洛悠悠若是知道赵黎的想法，必定会哭着喊冤。毕竟当时教唆赵黎的时候，洛悠悠想的很简单。当时他们之所以会动楚辰的主意，全都是因为洛悠悠常常从原主赵离处听说他成亲多时都没有跟顾家三兄弟圆房，憋屈得很。洛悠悠意外之余，也很心疼赵离，觉得在顾家，赵离没有一丝作为妻主的尊严，而他会让赵离借高利贷去赎楚辰，也是和赵离在青楼游玩的时候，看出了赵离喜欢楚辰。想为好友排忧解难，才出了这个损招罢了。赎身的时候，他甚至连退路都想好了。嗯，只是这件事情也不能全怪我们。要是当时我知道事情会搞成这样，打死我也不会让你借钱给楚辰赎身。洛悠悠懊悔不已，赵离眉心一跳，忍下心中的不喜，讽刺道：“那这件事还能怪谁？”怪楚辰呢，他明明是个青楼继子，装什么清高？当时我们都说好了，把他赎回来，等我们都玩腻了，再转手将他卖出去还债。卖楚辰的钱，加上我在我娘那里再偷一点钱凑一凑，我们基本不亏，既能玩到楚辰，又能还上债务。要不是楚辰一直在装清高，不愿委身于我们，事情怎么会发展成今天这样子？洛悠悠没注意到赵离越来越难看的脸色，一副可惜又可恨的复杂模样，道出了他和赵离当时为楚辰赎身时便想好的退路。只是这退路未免太恶心人，太丧良心。顾耀廷听了洛悠悠的话，怒极攻心，原本对赵离所产生的丁点好感也荡然无存。也顾不上惹怒这两个女阎罗会有什么严重的后果，嫌恶的怒骂道：“你们还是人吗？还敢说这种话？也不拿镜子照照你们自己什么德行，竟敢消降楚辰！”骂完洛悠悠，又瞪着赵离骂道：“哼，赵三，我当你为什么这么舍得花钱给楚辰赎身？原来打的就是这种肮脏的鬼主意！你们想得倒霉！”真是恶心透了！你这种人，配得上楚辰近日来对你的好吗？他到现在都不知道你此种想法，甚至甘愿委身于你，但是你配吗？无耻至极！你瞎贱！赵离身处顾耀廷炮火中央，顿觉有苦难言。对于这种荒唐事，若不是亲耳听到，他别说不相信，甚至觉得就连现代最狗血的剧本都不敢这么写。他冤呐，明明什么都没做。赵离不知如何开口，反倒是一旁的洛悠悠受不了了。他双手叉腰，圆圆的脸上全是愤怒的煞气。
对顾耀廷不可置信的吼道：“嘿，顾耀廷，你胆子挺肥啊！你敢这么骂我也就算了，你居然敢这么骂阿三，他可是你妻主，你忤逆犯上，小心被抓去禁猪笼，知道吗？还敢骂阿三下贱，你才下贱，你全家都下贱，你个下贱坯子！够了，住嘴！”不堪入耳的话语不断刺激着赵离的神经，他头疼欲裂，怒吼着打断了洛悠悠的话，神情森冷地望着洛悠悠，无声地警告着他不要再乱说话。阿、啊、阿三，你你为什么吼我？明明是……我说够了！赵离的愤怒掷地有声，洛悠悠满脸意外，艰难地闭上了嘴。心里暗暗想到：“赵离怎么了？怎么变成这样？骂赵离的人是顾耀廷，他明明是在维护赵离，可赵离却反过来骂他。要是换做平日，赵离定不会这样。怕是顾耀廷辱骂的话还未说出口，就要被赵离打倒在地了。如今是怎么了？才几天不见而已，赵离突然变得好陌生。阿三，你别生气。”我不说就是了。洛悠悠对赵离言听计从惯了，当下虽因赵离的态度心中憋屈，也不敢驳了赵离的意思，只能乖乖的认怂。行了，你住嘴！赵离头疼的很，现在听见这个罪魁祸首说话，就觉得烦闷不已。洛悠悠以为赵离是在怪他，心中越发的难过，小声的愧疚道。我没想到事情会这么严重，阿三，我当时真的只是想让你开心，现在该怎么办啊？洛悠悠很是惆怅，觉得自己给赵离挖了一个大坑，现在闹成这样，他去哪里拿那么多钱来帮赵离还债呀、啊